శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి హోం హిందూ తత్వ రక్షణ నమస్కారం అండి ఇక నాలుగో రోజు నిర్వర్తించేటి పండగ ముక్కనుమ ఈ ముక్కను నాడు ఏం చేస్తారంటే బొమ్మల కొలువు ప్రధానంగా ఆచరించేటువంటి తేడా ఏంటంటే బొమ్మల కొలువును ఆచరిస్తారు బొమ్మల కొలువు అంటే పూర్వం మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి సమస్త అటువంటి విగ్రహ రూపంలో ఉంచేవారు లక్ష్మీనారాయణని రామ్ పట్టాభిషేకం అని సమస్త దేవతామూర్తుల విగ్రహాలని వీటన్నిటిని కూడా వరసక్రమంలో అమర్చి అమర్చేటువంటి విగ్రహాలన్నిటికి కూడా ప్రధాన దైవంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను కానీ శ్రీరామచంద్రమూర్తి కానీ ఉంచుతారు మధ్యలో మిగతా అన్ని విగ్రహాలు కూడా చుట్టూ పేర్చి ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పలు విధాల వంటి ద్రవ్యాలతో అర్చనిస్తారు విశేషమైనటువంటి అర్చనాదులన్నీ కూడా ముగిసిన తర్వాత మహిళలందరికీ కూడా తాంబూలాదులు ఇస్తారు నాన వేసిన శనగను తాంబూలాన్ని ఇస్తారు ముక్కను నాడు ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసండి ఇది గొప్ప రహస్యం ముత్తైదువులు ఆచరించేటువంటిది బొమ్మల కొలు ఎందుకు ఆచరిస్తారు ఇది చాలామంది తర్వాత కాలంలో పిల్లలు ఆచరిస్తున్నారని అంటారు కానీ విశేషంగా ముత్తైదులు ఆచరిస్తే ఇంకా గొప్ప ఫలితం వస్తుంది మహిళలు తన సౌభాగ్యాన్ని తనకు ఉండేటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఐశ్వర్యం అంటే ఏమిటి సంతానం మన ఐశ్వర్యం ఏది అంటే మన సంతానమే అందుకని సంతానాన్ని ఆనందంగా ఉంచేటట్లుగా ఆ రామచంద్రమూర్తిని అభిషేకం చేసి అర్చన చేస్తారు ఈ అర్చన ఒక్క రామచంద్రమూర్తిగా జరుగుతుందా అంటే కుదరదు అందరి దేవతామూర్తులకి జరగాలి మరి అందరి దేవతామూర్తుల్ని ఒక చోట చేర్చడమే ముక్కను యొక్క లక్షణం అంటే మనకి తారతమ్యాలు లేవు భగవంతుడు ఇన్ని రూపాల్లో ఎందుకు కనిపిస్తాడంటే ఒకటే కారణం ఎవరి భక్తికి ఏ రూపంలో మనం ప్రార్థన చేస్తామో ఆ రూపంలో వారి యొక్క భక్తి అనుగ్రహించడానికి భగవంతుడు అన్ని అవతారాలు ఎత్తాడు అలా అన్ని అవతారాలు ఒక చోట చేరుతున్నాయంటే మనలో ఉండేటువంటి అందరి స్వరూపాలు ఒక్కటే అని తెలియచెప్పే పండగ ముక్కనుమ రాముడా కృష్ణుడా లేకపోతే ఇతరమైనటువంటి దేవతామూర్తి అనే అక్కడ కాదు మనకి భగవంతుడు ఒక్కడే మనం ఆచరించవలసిందంతా ఒక్కటే అందరం ఒక్కటే అనేవాడు చెప్పే పండగే ముక్కనుమ పండగ అందుకని ముక్కనుమ నాడు అందరినీ పిలుస్తారు పిల్లల్ని పెద్దల్ని అందరినీ పిలిచి వాయిన దానాలు ఇచ్చుకుంటూ అందరినీ కూడా బొమ్మల కులవునందు వీక్షణ చేయమంటారు వీక్షణ చేస్తే వచ్చే లక్షణం ఏంటంటే అందరూ ఒక్క చోటే కూర్చున్నారు అందరి దేవతామూర్తులు ఒక్క చోట కూర్చున్నారు వారే ఒక్క చోట కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ తారతమ్యాలు మనకి ఎందుకు ఈ వైశిష్యాలు అందరం ఒక్కటిగా ఉంటే అందరం ఆనందంగా ఉంటాం అని చెప్పేటువంటి పండగ ముక్కనం ఇది ఒకటి లక్షణం శాస్త్రపరంగా చెప్పేది ఏంటయ్యా అంటే ముక్కను నాడు మనలో ఉండేటువంటి గుణాలు ఇంతవరకు చక్క భోజనాలన్నీ చేసుకున్నాం ఆనందంగా గడిపాం ఎక్కువ రోజు మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండడండి గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆనందంగా ఉంటే మూడో రోజు చిన్న వైభి విభేదం వస్తుంది ఏదో కారణం చేత అందుకని ఎప్పుడూ విభేదాలు లేకుండా కలిసికట్టుగా దంపతులు ఉండాలి కలిసికట్టుగా బంధువర్గం వారు ఉండాలి కలిసికట్టుగా అందరం కలిసి ఉండాలనేటువంటి సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పరచడానికి ముక్కను నాడు ఇంతర దేవతామూర్తులు ఒక చోట చేర్చి అందరి చేత నమస్కారం చేయిస్తారు అందరి చేత అర్చనాదులు చేయిస్తారు దీంతో పాటుగా శాస్త్రపరంగా చెప్పే గొప్ప రహస్యం ఏంటంటే మనం నిర్వర్తించేటువంటి ప్రతి పండగకి కూడా ముగింపు అనేది చాలా ముఖ్యం ప్రారంభం ఎంత గొప్పగా ప్రారంభించాం అనగంటే ముగింపు ఎంత గొప్పగా ఇచ్చాం అన్నదే కావాలి ఇప్పుడు ఈ ముగింపు చేసేటువంటి పండగ లక్షణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇందులో పాలు పంచుకున్నాం కదా పాలు పంచుకున్న తర్వాత ఎటువంటి విభేదాలు లేకుండా మనసులో పరస్పరమైనటువంటి విభేదాలు లేకుండా అందరం తిరిగి వచ్చే సంవత్సరం ఇంత గొప్పగాను పండగ ఆచరిద్దాం అనేటువంటి కాంక్ష తెలుపుకొని పండగను ముగింపు చేస్తారు నానవేశం శనగలు ఎందుకు ఇస్తారంటే గొప్ప రహస్యం ఏంటంటే నానవేశం శనగ మీరు గమనిస్తే గట్టిగా ఉండేటువంటి శనగ కాస్త నీళ్లలో నానగని మెత్తబడిపోతుంది మనస్సు కూడా కరుకు తీరి కష్ట సుఖాలకి కష్టాలన్నీ కూడా గట్టిపడిన మనస్సు ఈ పండగ అనేటువంటి చల్లని రోజుల్లో గడపడం వలన ఆనందంగా వారి అందరితో కలివిడిగా ఉండేటువంటి లక్షణాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పడానికి ప్రతిగ్గా నా మనస్సు ఇలా ఉన్నది అని చెప్పడానికి ప్రతిగ్గా నానవేశం శనగలు ఇస్తారు ఈ విధంగా ఆచరించాలి అని పెద్దలు చెప్తారు ఇలానే ఆచరిస్తే సత్ఫలితాన్ని కూడా పొందుతారు ఇది ముక్కను యొక్క లక్షణం నమస్తే అండి